എല്ലാവർക്കും ഷിജിലേസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയാണ് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സദ്യക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതില്ലേ എന്നാ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവേ ഞാനിവിടെ അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി മധുരമുള്ള ടൈപ്പ് കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കടുകാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം തന്നെ കടുകും ഇട്ടരയ്ക്കും ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം ഇല്ലേ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ അരപ്പ് പൈനാപ്പിളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തൈര് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം പോലെ ആക്കണ്ട അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിന് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറവ് മാത്രമേ തൈര് ചേർക്കാവൂ അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിന് പുളി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് തൈര് ചേർത്തോ അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും പുളി ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരവും പുളിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയും തൈരിൻ്റെ അളവ് മാറ്റം വരുത്തണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് തന്നെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം കറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അല്ലാതെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കണം ഇനി നമുക്ക് പച്ചടിയിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയോ വറ്റൽമുളകോ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം കടുക് താളിച്ചത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ ഉച്ചത്തേക്കൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല കിടിലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്